，这才芳菲多久，就闹了一场。王清说，皇上动气了。这贤妃，平常看着还像个样子，这起了性子的时候，着实不成体统。锦仁宫都轰了，他还这么使性子，迟早得吃亏。罢了，只能让另外几个嫔妃多去侍奉皇上了。皇上，你怎么不理臣妾、啊？朕罚了。来了半日，怎么连话也不说一句啊？臣妾笨嘴拙舌的，说了，怕惹皇上笑话。那你就继续做你的闷葫芦吧。您和皇上置气，可皇上倒好，今儿去贵妃那儿，明儿去家贵人那儿。就连罪不得逞的婉答应都去养心殿侍候笔墨了，您还在这画什么呀？您是真不着急呀、啊？他是皇上，我是妃子，我有什么办法？阿若姐姐，主才不会生了和皇上的情分呢。左金，走。哎，阿若，把这收拾了。还有没有胡思乱想啊？就算朕说话说的重了一些，有则改之，无则加勉，成了吧？是臣妾的错，臣妾错在直言不讳，忘了您是皇上，是不得冒犯的天子。你这倔脾气，来，瞧瞧朕带了什么送你。皇上有什么赏臣妾的？臣妾谢恩。一笔一笔画的，不是赏赐，是真心。那不如先看臣妾的。哦。臣妾怎么这般端正？向雪宣誓，你就是这般接过朕的主意，那是朕心里最难忘的时刻。可臣妾画的皇上是得侧福晋旨意那天去城楼上找皇上，看见皇上玉树临风的样子，哎，一个端正，一个逍遥，这怎么会配呢？不配啊！朕可以与皇后一同入画，与你却不行，所以朕画了你的小象来哄你，结果你说不配啊！人是一对璧人，可是神情姿态都不相同，一起入画怎么合适啊？哼，那朕就偏要合适。朕叫郎世宁裱好之后，把它收起来。今儿个天真热啊！您一直在用啊？是啊，朕一直带着它，这红绿青缨，哪里会不般配？绣这块帕子的时候，臣妾还在淼云阁守孝，当时还叫清音。那时候臣妾以为再也见不到红丽了。哼，帕子上的清音红丽在一块儿，那我们也不会分开的。朕不会让你看不见朕的。皇上，臣妾那日跟您顶嘴，您就当臣妾是最后一次吧。朕知道。朕知道你有心思，从来不瞒朕的。你姑母一走，你所有的心事，也只能对着朕说。经过那么多事情，往后还会有更为难的事，哪怕你对所有人都要循规蹈矩
，但是对着朕，还是可以保留清音的性子。嗯，只是以后啊，不许说傻气的话。是。这花开得到喜庆，黄与紫都是尊贵之色，摆在慈宁宫，很合适。皇上孝心，有什么好的都请着您，就连送花都送的最好的。太后，皇上来给您请安了。皇上,皇上万安。给皇娘请安，儿子来晚了。哎呦，看你这急匆匆的。你这是打哪儿来呀？今儿在书房斋听了会儿戏，一时忘了时辰，失而迟了。是和贤妃在一起。皇帝和贤妃感情要好，对吧？毕竟后宫也要注意雨露均沾。你若是整日和他在一块儿，容易让其他嫔妃眼热，也会让他们的母家不安心呢。是，皇娘的话。儿子都记住了。嗯，来，陪哀家进屋用膳。给皇后娘娘请安，起来坐下吧。谢皇后娘娘。娘皇后娘娘今儿穿的这身衣裳。花样虽少，却以清朗为主，看着很是大气。娘娘衣上的折枝花针法，像是我大清刚入关时实行的绣法呢。可是下宫里最实行的，是在整件衣上满绣轻巧花样，或用金银丝线和米珠薄薄织起，或织金泥金，坠在江南最软的绸缎上，真的是又华丽又轻软。皇后娘娘，你身上这身衣服。颇有古风，看着也很别致。那看来，大家还是觉得本宫这身衣裳不错了。是，是。本宫查看了内务府的账本，见后宫每年所费衣料之数甚巨。本宫的这身衣裳虽然是绣花，但疏落简朴。而你们所穿的衣服，且不论衣料，便是这刺绣一项。便所费太多。皇后娘娘说的是，可是，咱们也不是用不起这些呀、啊。后宫所事，民间往往追捧，所以才使得京城中江南所来的衣料翻倍而涨，就是绣工也愈加昂贵。如此下去，奢靡成风，还如何了得？贤妃。你说呢？宋仁宗喜食羊羹，不愿因自己的一息之欲开启无穷宰杀，而自人口腹之欢，更不愿民间知道宫中喜物养成奢靡之风。皇后娘娘此举有如宋仁宗一般。皇后娘娘说的固然是。可是皇上一直都说，圣祖和先帝励精图治，国富民强，便是国富民强，后宫也不能挥霍，否则祖宗们留下的基业还能经得起几代？本宫以身作则，效法祖宗旧制，从今日起不再用江南所进贡来的昂贵衣料，不佩戴贵重首饰，平日里用的胭脂水粉和冬日里的炭火也要减半分发，便是斜方殿。伺候阿哥、公主的奴才们也要减半。是，是。皇后娘娘真是克勤克俭
。本宫也是想着，咱们身居六宫，但却为天下女子的表率，咱们不能忘了祖宗们定天下的艰难。臣妾定当追随皇后娘娘。臣妾定当追随皇后娘娘。阿若，这书我还看呢。皇上，怎么，这些日子许久未见，是不是朕的样子变了，才让你如此发呆？臣妾是有日子未见皇上了。但皇上容光焕发，可见素日保重。那朕没来的这些日子，你可有保重自己啊？很想保重，但就是见不到皇上。哼，朕这不是来了吗？皇上这茶凉了，我让阿若给你换杯热的。阿若。皇上，请用茶。是曲云瓜片。奴婢估摸着皇上刚用了膳，天气冷了，难免多用荤腥。这茶消垢腻，去积滞，是最好的。千灵百丽，心思又细，是你调教出来的吧？这话都是主平日口里颠来倒去说的。惦记着皇上用什么了，用的好不好？奴婢不过是耳熟，随口说出来罢了。好，下去吧。是。难怪朕想着你的茶，原来你也惦记着朕呢。原来皇上是想着臣妾这儿的茶。那明日里，臣妾就往各宫里都散一些，也好引得皇上各宫都去坐一坐。哼，这话便是赌气了。如意啊，朕知道你入宫以来受了不少的委屈，朕想护着你。可是，不如在前底时，可以自由自处。所以，为了朕，你忍一忍。王钦，奴才在。东西呈上来。这。朕赞徽音，朕亲手为你写的，如何？朕赞徽音，何解？《诗经》上说：“大四四徽音，则百思难。”朕的意思是要你谨慎，唯有谨慎，才能够得到美誉。那是皇上的好意，臣妾倒觉得无趣。那朕跟你说点有趣的，你与朕的姻缘，源自于音。墙头马上，所以你只要记得朕的心意，全在这个“音”字上，那臣妾便十分的喜欢。喜欢就好。王钦，主妇内务府，将其做成匾额，挂在延禧宫正殿。这。